Y un hombre son los cuentos que escucho Y todo lo demás depende del jardín Depende de la flor Y depende del agua a través de, de la plástica y a través de, de todo ese cúmulo de películas que tenía de mi infancia. Eh, yo era de las personas que evitaba a veces salir los sábados, en vez de divertirme me quedaba en la casa viendo muchas películas y el cine me marcó mucho. Siempre quise eh, verme como un director de cine o hacer películas. Eh, empecé quizás por la, por la primera prueba que fue la animación, una animación eh, muy básica. Y entonces fui dando un salto más adelante cuando ya tuve cierta tecnología que era básica para cualquier realización y empecé un poco que a, a animar algunos objetos y a llevar la temática del, del medio ambiente y la contaminación que fue lo que inicialmente como artista plástico eh, empecé a, a buscar, a investigar y empecé a representar de una manera muy particular la contaminación urbana y realizo un primer trabajo para, para este momento eh, quizás eh, con una onda un poco más youtuber ¿no? desde el punto de vista de hoy, en aquel momento no existían las redes sociales y ya desde, desde un diálogo incluso de las cosas que hacía empecé a grabarme varias, eh, varias veces con el trabajo artístico que estaba haciendo hasta que ya llego a a decidirme por un personaje y empiezo un poco ya a utilizar entonces otra de las vertientes que, que existe en mi vida para canalizar las ideas que es la literatura. La técnica narrativa del Centro Nelio, de los talleres acá, que en la provincia me aportó mucho de cómo contar una historia y ya empecé a a pensar ya en realizar un audiovisual a través de los personajes, de la técnica, de cómo iba a contar o qué iba a representar esa historia y me decidí el, por un zapato en esta, en esta ocasión. Hasta donde indagué, eh, no hay mucha, o sea, casi no hay referencia en Guantánamo, por lo menos que yo conozca de antecedentes de este tipo de trabajo eh, y la animación eh, está muy de moda, pero pienso que el stop motion me iba a aportar por lo menos originalidad y por lo menos para empezar es una técnica bastante compleja. Inicialmente había probado con la animación tradicional, convencional, pero era eh, una cuestión de tener textura, de parecer un poco más 3D, de salir de ese plano 2D y eso el stop motion me lo permite al ser un objeto el que lo estoy animando dentro de un espacio bidimensional, pero me abrí esa textura y entonces eh, empecé a experimentar con esta técnica y llego ahí con, con mi conocimiento empírico, traté de buscar en la madre casi de, de todo la, 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 el conocimiento que tengo que es eh, YouTube, las redes sociales que ya empezó a, a emerger ya en el 2013, 2014, todavía no existía este, esta, eh, este, este boom de la WIF y empezó un poco en instituciones, en lugares que podía acceder a buscar información de cómo poder animar, de cómo poder hacer el trabajo y bueno, empecé a, a contar historias. Historias sencillas que tuviesen como todo, como centro la parte cultural de, de una persona, una historia que fuese contada eh, con mis propios recursos, con guiños hacia mi propia obra, hacia mis propios trazos, colores. Quizás en la historia de todos los grandes eh, creadores, pensadores, hombres, siempre alguien ha pintado, ha dibujado y quizás para tenerlo en una frase podría ser que el lenguaje propio de nosotros es imagen, cuando a veces lees un texto, quieres completar una idea, lo que estás haciendo es imaginando las palabras, estás imaginando todo en el cerebro y es lo que sacas. En un primer momento traté de, de de, de empezar el trabajo con lo que tenía. No tenía una buena cámara en ese momento, no me daba las prestaciones que quería, pero empecé un poco a explotar eh, cosas culturales, eh, ruinas en Guantánamo, eh, lugares de paisaje, 
y de otro interés ¿no? que me gustaba mucho. Ya empezaba a tener un blog y era lo primero que empezaba a desarrollar y entonces eh, quizás este roce con las redes sociales y mucha gente que se acercó a mí me empezó a, a dar ideas de cómo poder financiarme y sacar un presupuesto para tener un equipamiento bastante decente, bastante básico. Mi principal reto pienso que fue eh, ese deseo de descubrir, ese deseo de hacer eh, varias cosas al mismo tiempo, aunque no me, de, 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 no me detuviese en realidad en una. Y pienso que me considero más que un artista, como un creador. desde la plástica a la fotografía y de la fotografía a la animación ya cuando empiezo a animar todo esto y empiezo a utilizar bandas sonoras propias por la cuestión de YouTube, del, de este registro, de este derecho de autor y de un espacio que tenía de música electrónica ya que me decidí a hacer por aquel entonces. Parece que en esta sociedad de cúmulo como tal, uno debe aprender a hacer de todo, debe saber de todo, debe poder atreverse a hacer cualquier técnica y más en el mundo del arte. Creo que esas aportaciones que uno va haciendo empíricamente, cuando tú la, la, al final llegas, eh, en mi caso, llego al cine. O sea, todo este conocimiento al final te conduce a ir al cine. <risa> Me interesa mostrar eh, una historia sencilla, pero cargada de, 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 de movimientos, de código, de cierta simbología. Me gusta mostrar eh, Guantánamo, me gusta mostrarlo como lo veo, me gusta eh, darle los retoques de colores que lleva en el mejor momento. A veces uno va a un lugar y es un día de estos gris que no, no te aporta mucho, pero es un excelente lugar que ya has codificado en un, una vista pintoresca en algún momento y digo, bueno, esto debo ver cómo lo saco, hay días que vas y descubres que más que el paisaje es el valor que contiene, es la historia. Esa mirada que uno busca en los otros creadores, en personas a veces que se consagran a un patio, lo barren, lo cultivan, crían animales, todas esas cosas, y uno ve que pasan 20 años y de ahí ha salido casi la mitad de su comida. Eh, de todo un año y cosas así, a veces me inspiro en eso y digo, algún momento la constancia sobre las cosas eh, me dará, me visibilizará ¿no? como algo, como lo que quiero ser, quisiera, sí quisiera, como lo doy en las redes sociales, verlo en la televisión en algún momento, no sé en qué programa ni cuándo, ni, pero sí quisiera por lo menos tener un espacio dentro de mi isla que pueda ver mi trabajo y el de muchos otros también. Mi gran perturbación es aprender todos los días, aprender bastante en cuanto a, a las cuestiones culturales, las cuestiones de la vida. No consigo, por lo menos un apoyo, quizás lo más cercano que tengo es mi madre que me ha criado y no, no, o sea, no le gusta mucho lo que hago. O sea, no tengo ese apoyo por lo menos, lamentablemente. Y a veces me, o sea, es un poco duro, ¿no? Empezar a asumir eh, que quieres hacer algo, que te gusta algo sin ese apoyo que es tan fundamental. Quizás los amigos he sentido un poco más de refugio en eso, la amistad esta que se vuelve en familia. Hay muchas amistades que me han ayudado mucho, me han dicho, ve un valor en lo que haces, no lo pierdas. Y a veces necesitas escuchar eso a pesar de que tú mismo te hagas un psicoanálisis y digas, debes seguir, no puedes vencerte. Eso me parece que lo has resuelto bastante con muchas amistades. O sea, no perder la brújula, ese horizonte que uno tiene.
Esta generación quizás ahora está un poco tildada de ser muy dinámica, muy rápida, una generación que quizás de un disco no te escucha el disco entero, te escucha un tema nada más porque es lo que le importa, que de un libro le interesa una frase. Yo en mi caso eh, a veces he, he pasado mucho eh, malestar quizás, o sea, por la forma de ser, por la forma de vestir a veces también. La gorra ha sido otro de mis grandes desafíos, por lo menos en el arte, es una imagen que quiero representar, que la llevo como atributo y la defiendo bastante. Me parece que uno debe defender esas cosas, ser como uno quiere, eh, las mujeres quizás, eh, mi novia por ejemplo, el afro es lo que defiende, es bueno, ponte cómoda usando el astro. Mi reto próximo será eh, empezar a insertarme en, en el medio del cine ¿no? de una forma más profesional, seguir trabajando la animación, seguir llevándola desde Guantánamo, que en este momento he empezado solo y me parece que necesita visualizarse Guantánamo como un espacio también de animadores. Seguir mostrando a Guantánamo como es, con su naturaleza, con su tradición, seguir creciéndome como persona, como artista. Tener hijos pienso que es la obra mayor de arte, ¿no? o sea, la obra de arte mayor que uno pueda tener. Conocer estos lugares que sé que están en la tierra, incluso a veces algunos que no están ni explorados todavía como debe de ser y por lo menos poderme llevar de él eh, una fotografía, un fotograma y poder decir estuve acá, esto fue lo que, lo que conocí y poder un poco compartir eso. Y un hombre son los cuentos que escucho Y todo lo demás depende del jardín Depende de la flor Depende del agua